எந்த ஸ்டேட்டுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதையே வந்து முதல்ல அடி எடுத்து வைக்கணும் அது வந்து மிக நம்ம வந்து ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டியோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி பிரைமரியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் வந்து ப்ரைமரிக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அப் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா மேலே வரும்பொழுது அடுத்த லெவல் எட்டாவதுக்கு வரும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சில்ட்ரன் காணாம போயிடுறாங்க ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க பட் இந்த தேர்வுங்கிறது வந்து இந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயத்தை உருவாக்குறோம் எல்லா ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற அணைகள் கோவில்கள் நம்மளோட கலாச்சார எல்லா எதுவுமே வந்து தலங்களை பார்த்து வந்து பார்த்தோம்னா அன்றைக்கி கல்வி எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டை நான் காலி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபவுண்டேஷனான கல்வியில் கை வச்சா தான் தமிழ்நாட்டை வந்து நான் வந்து அந்த அதை ஆழமரத்தோட வேரை வந்து நான் ஷேக் பண்ணி பார்க்குறேன் மிஸ்டர் கைலாஷ் சத்யார்த்தி இந்த நோபல் ஆர்ட் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடையாது அதனால் யாரும் குழந்தைங்களை பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது அதுதான் உண்மை ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கிளாஸில் ஃபிஷ் இருக்குது ஹார்ஸ் இருக்குது மங்கி இருக்குது எலிஃபெண்ட் இருக்குன்னா ஸ்விம்மிங் காம்படிஷனில் மட்டும்தான் ஃபிஷ் வின் பண்ணும் பட் ஃபிஷ் மதெல்லாம் செத்து போயிடும் அதனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு திறமை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ட்ரைபல் ஏரியாவில் எடுத்துக்கோங்க ஜவ்வாது ஹில்ஸ்லேயோ கொல்லிமலை ஹில்ஸ்லேயோ படிக்கிற பையனை வந்து மெஷ்மெண்ட்டையும் நான் சென்னையில் ஒரு டாப் ஸ்கூலில் படிக்கிற மெஷ்மெண்ட்ஸையும் நான் ஒன்றா வச்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஜவ்வாதில் இருக்கிற பிள்ளையோட அப்பாவா படிச்சுக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு எல்லா பெஸ்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனும் அவைலபிள் நீங்கள் ஏன் ஃபின்லாண்டை போய் பார்க்கணும் நீங்கள் ஏன் அங்கே போய் பார்க்கணும் இங்கேயே எல்லா மாடலும் அவைலபிள் பழைய வரலாறு லேசாக தட்டிப்படுத்தாலே நமக்கு எல்லாமே தெரியும் நீங்கள் ஏன் வந்து கல்வியை மாற்றுறதுனா நீங்கள் அஞ்சாவது பிள்ளைங்க வந்து நீங்கள் ஆப் டிசைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப் அழகாக பண்ணணும் மியூசிக்கை நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண சொன்னால் அஞ்சாவதுலேயே பண்ணுங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் முயற்சி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இன்றைக்கி டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குது ஆஃப்ரிக்காலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் ஐன்ஸ்டின் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஐன்ஸ்டே எப்படி உருவாக்குறது அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க அந்த நாடுகள்லாம் எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு நீங்கள் வந்து எங்கேயோ கீழ் நோக்கி வந்து குழந்தைங்களை தள்ளுறதுக்கான ஒரு முயற்சிகளை பண்ணுறீங்க நீட் எக்ஸாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு லட்சம் இன்ட்டு ஆயிரத்தி நானூறுவாங்கிறது ஒரு கிராமப்புற மாணவருக்கு ஆயிரத்தி நானூறுவாங்கிறது அந்த ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப அதிகமான ஒரு விஷயம் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நிறைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருதுனர் கல்வியாளர் திரு நெடுஞ்செயல் நிறைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தலைமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் தொடர்ந்து தமிழ் கல்வி சூழலில் அதிகமான செயல்பாடுகளை கலச் செயல்பாடுகளை கொடுத்து வரக்கூடிய ஒரு நபராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதன் அடிப்படையில் தற்போது தமிழகத்தினுடைய கல்வி அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய திரு செங்கோட்டையின் ஒரு அறிவிப்பு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புக்கான குழந்தைகளுக்கு பொது தேர்வு நிச்சயம் நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு கல்வியாளராக உங்களுடைய பார்வை இந்த பொது தேர்வின் மீது எப்படி இருக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலி இது வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் டிராஃப்டில் இருந்தாலும் எந்த ஸ்டேட்டுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதையே வந்து முதல்ல அடி எடுத்து வைக்கணும் அது வந்து மிக நம்ம வந்து ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தமிழ் சமூகமே சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு குழந்தைங்கிறது வந்து ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது தான் உற்றார் உறவினர் யார் நான் என்ன பண்ணலாம் நான் என்ன மாதிரி வந்து இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குழந்தை வந்து அப்போ தான் வந்து ஒரு வெளி உலகத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அது பட் அந்த சூழலில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கல்விங்கிறது வந்து ஒன்லி புத்தகத்தை படிப்பது மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத தமிழகத்தில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மாற்றி கொண்டு வந்திருக்கோம் அது மிக மிக தவறு அண்டு கல்விங்கிறது வந்து கான்டெக்ட்ஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் அதாவது உங்கள் அருகாமையில் என்னென்ன இருக்குது இப்போ நான் உதாரணமாக நான் இப்போ சென்னையில் இருக்கேன் அப்படின்னா என் பக்கத்தில் மயிலாப்பூர் கோவில் என்ன இருக்குது இல்லை நான் வந்து மதுரையில் இருக்கேன்னா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் எப்படி இருக்குது இல்லை பக்கத்தில் வேறு என்னென்ன இடங்கள் நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நான் மியூசியம் பார்க்கலாம் மெரினா பீச் பார்க்கலாம் இது மாதிரி என்னென்ன குழந்தைகள் வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் இயற்கையை ரசிக்கக்கூடிய டைமும் அந்த டைம் தான் அந்த குழந்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான பட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் அடிப்படையில் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை நீ புஸ்தகத்தை மட்டும்தான் படிக்கணும் அதனால் தேர்வை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இது பெட் மாணவர்களோட ப
ப்ரைமரிக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அப் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா மேலே வரும்பொழுது அடுத்த லெவல் எட்டாவதுக்கு வரும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சில்ட்ரன் காணாம போயிடுறாங்க ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா பள்ளிகள் அருகாமையில் கிடையாது இந்தியா அளவில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்தியா அளவில் சொல்லுது இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே இருக்குது போய் கவர்மெண்ட்டில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ உயர்கல்விக்கு வரும்போது ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு லட்சம் முந்நூற்றம்பது லட்சம் தான் வராங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம நிறைய பேரை மாணவர்கள் வந்து இழந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இழப்புங்கிறத வந்து சொசைட்டல் ரீதியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க கல்விக்கு ஒரு கல்லூரி ஒரு பள்ளிக்கு போய் சென்று எட்டு மணி நேரம் ஆக்கபூர்வமாக அந்த குழந்தை எங்கேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஒரு இடத்துல சேஃபாக இருக்குது இன்னொன்று லேர்னிங் நடந்துட்டுருக்கு ஏதோ ஒரு லேர்னிங் நடந்துட்டுருக்கு பட் இந்த குழந்தை நீங்கள் வெளியே விட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சேஃபான சூழல் கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம நிறைய வந்து குற்றங்கள் வந்து பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வந்து இவங்களை பள்ளியை விட்டு வெளியே அனுப்புனவங்க தான் இந்த குற்றங்களை அதிகமாக பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒழுக்கம் அந்த நேர்மை இதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கக்கூட ஒரு வாய்ப்பு இல்லாதவங்க தான் இந்த மாதிரி வந்து இது ஈவன் படித்தவங்களே பண்ணுறாங்க பட் படித்தவங்க பண்ணுற ரேஷியோவை விட படிக்காதவங்களுக்கு வந்து அந்த அறியாமையின் காரணமாக அவங்க பண்ணக்கூடிய விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்குது விகிதாச்சாரம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ சொசைட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் இனிமேல் வரும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாப்புலேஷனை ஸ்கூலில் இல்லாமல் வெளியே வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் என்கேஜ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க எல்லா ஆக்கபூர்வமான விஷயங்களை விட அழிவுபூர்வமான விஷயங்களுக்கு போயிடுவாங்க இது வந்து மிக மிக நம்மளே சொசைட்டியை வந்து கில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டால் வந்து குழந்தைங்க வந்து பேசிக்கலி நேச்சுரல் லேர்னஸ் என்ன கொடுத்தாலும் கற்றுப்பாங்க அதை நீங்கள் நல்லதை கொடுக்குறீங்களா தீமையாக கொடுக்குறீங்களான்னு குழந்தைக்கு வேறுபடுத்தி பார்க்க தெரியாது பட் இந்த தேர்வுங்கிறது வந்து இந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயத்தை உருவாக்குறோம் இந்த பயம்ங்கிறது வந்து பயமறியாத இளங்கன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் இந்த இளங்கன்றுக்கு வந்து நம்ம பயமறிக்க பயத்தை வந்து உருவாக்கி அந்த குழந்தையை பயமுறுத்தி நீ தேர்வில் பாஸ் பண்ணலைனா போச்சு ஃபெயில் ஆகிட்டுனா போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கூட இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சாவது குழந்தை படிக்கிற குழந்தைக்கு நான் பாஸ் ஆகிறனா ஃபெயில் ஆனாங்கிறத விட நான் வந்து ஏதோ ஒரு தேர்வு எழுதுனா நான் அடுத்த கிளாஸ் போயிடுவேன்னு தெரியும் இப்போவும் அதை தான் கொண்டு வர போகிறோம்னா ஏன் இந்த இதுக்கான இந்த பொது தேர்வாக கொண்டு வரணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு மெஷின் ஏதோ அவங்க காரணம் சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பத்தாம் ஆம்பில் பொது தேர்வு எழுத போகிறீங்க ஒரு அச்சம் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு அச்சம் இருக்கும் அந்த அச்சத்தை போக்குவதற்காக ஐந்திலிருந்தே ஆரம்பிக்கணும் இப்படி தான்ப்பா இருக்கும் இப்படி தான் பொது தேர்வு இருக்கும் இல்லை இல்லை இப்போ நம்ம மற்ற விஷயங்களுக்கு வளர்ந்த நாடுகளை பார்க்கணும் கல்வியில் வந்து வளர்ந்த நாடுகள் வந்து இப்போ வந்து இப்போ உதாரணமாக அமெரிக்காவே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மாணவர் ஒரு ப கல்வி படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிறாருனா அவருக்கு ஒரு லிபர்ட்டி கொடுக்குறாங்க அவர் ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுல கவர்மெண்ட் கிளியராக இருக்குது ஏன்னா அந்த மாணவர் வெளியே போயிட்டாருனா அவரை வந்து காப்பாற்ற முடியாது அதனால் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது இப்போ நீங்கள் படிக்கிற சப்ஜெக்டில் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து முடிச்சிங்கன்னா உனக்கு டிகிரி கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வளர்ந்த நாடுகள் அந்த அப்ரோச் போயிட்டுருக்காங்க பட் நம்ம வந்து போகிற அப்ரோச் வந்து நீங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி போகல இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐந்தாவதுலேயே என்ன நான் ஏன் என்னோடய ஒரு எல்லாமே வந்து இப்போ ஒன்றுமே இல்லாதப்பவே ட்ராப் அவுட் இவ்வளோ இருக்கும்போது நீங்கள் பொது தேர்வுன்னு கொண்டு வரும்போது இன்னும் ட்ராப் அவுட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் சொசைட்டியில் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்பாயில் த சில்ட்ரன் சில்ட்ரனை வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அண்ட் இந்த சில்ட்ரனை நீங்கள் எப்படி என்கேஜ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இவங்களுக்கு எப்படி வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க போகிறீங்க அந்த ட்ராப் அவுட் ஆன குழந்தைங்களை நீங்கள் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு சேஃப்டி கொடுக்க போகிறீங்க ஏன்னா சரி பெண் குழந்தைங்களுக்குலாம் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது இப்போ அம்மாவும் அப்பாவும் கூலி வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்கள பார்த்துக்க முடியலன்னா ஸ்கூல் தான் சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டால் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து குழந்தைய வந்து ஸ்கூலில் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலைகளை வந்து நிறைய கிராமங்களில் இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம இந்தியன் எக்கானமியே வந்து நம்மளை விவசாயத்தை நம்ம இருக்கிற இடங்களில் பெற்றோர்கள் வந்து காலையில் ஏர்லி மார்னிங் வந்து தோட்டத்துக்கு போய் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பள்ளிக்கு வந்து ஸ்கூலை குழந்தைய அனுப்பிட்டு திருப்பி போய் அவங்க வந்து வேலை பார்ப்பதுங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு சர்வசாதாரண சூழல் ஓகே பட் இப்போ நான் வேலைக்கு போகும்போது என் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போனால் நான் வேலையை பார்ப்பேனா என் குழந்தைய பார்ப்பேனா இல்லை இந்த குழந்தைய வந்து நான் பத்திரமாக எங்கேயாவது விட்டுட்டு போக முடியுமா யாரை நம்பி விட்டுட்டு போகிறது இந்த குழந்தைக்கு சேஃபாக இருக்குமா இதெல்லாமே வந்து இன்றைக்கி சொசைட்டியில் ரொம்ப நம்ம வந்து டீப்பராக பார்க்க வேண்டியது இது சொசைட்டியில்
அது ஆழமரத்தோட வேரை வந்து நான் ஷேக் பண்ணி பார்க்குறேன் இல்லை ஒரு அரசு வந்து கல்வியை வந்து மேம்பட்ட சமூகத்தை நோக்கி பயணிக்கிறதுக்காக மாற்றுமா இல்லை நீங்கள் சொல்ல மாதிரி காலி பண்ணுறதுக்காக மாற்றுவாங்க எப்படி அரசு அதை எடுப்பாங்க இல்லை அரசு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அரசுங்கிறது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அரசுகளோட திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது மிஸ்டர் கைலாஷ் சத்யார்த்தி இந்த நோபல் ஆர்ட் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடையாது அதனால் யாரும் குழந்தைங்களை பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது அதுதான் உண்மை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குடும்பங்கிறது அது ஒரு பணக்காரமாக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் கஷ்டப்படுறது குழந்தைகள் காண்டிதோம் அந்த குழந்தைகள் கல்வி கற்கணுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வர குழந்தைகளை நம்ம வந்து ஏமாற்றக்கூடாது கத்தியை காமிச்சு கூட பணத்தை வாங்கலாம் பட் ஒரு குழந்தை கல்வின்னு வரக்கூடிய குழந்தையை வந்து நீங்கள் ஏமாற்றணும் அப்படின்னா இதை விட நம்ம வந்து சொசைட்டிக்கு பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகங்கிறது எதுவும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுக்கெல்லாமே இப்போ நம்ம எக்ஸாம் போகிறோம் ஏன் வந்து அரசியலுக்கு வரவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு தேர்வு வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐந்தாவது குழந்தைங்க வந்து ஓட்டு இல்லைங்கிறதுனால அந்த குழந்தைய பற்றி நம்ம இவ்வளோ பேசுகிறோம் நீங்கள் வந்து சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டால் குழந்தைங்களை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் வழிய எதிர்கால சந்ததி நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த தேர்வுகள் தேவையில்லாத தேவைகள் இந்த கல்வி முறைகளிலே எண்ணற்ற மாற்றங்கள் தேவைப்படுது அது ஐன்ஸ்டீனே நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் ஸ்கூலை விட்டு தொலைச்சிருக்கோம் ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கிளாஸில் ஃபிஷ் இருக்குது ஹார்ஸ் இருக்குது மங்கி இருக்குது எலிஃபெண்ட் இருக்குன்னா ஸ்விம்மிங் காம்படிஷனில் மட்டும்தான் ஃபிஷ் வின் பண்ணணும் பட் ஃபிஷ் மதெல்லாம் செத்து போய்டும் அதனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு திறமை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக எட்டு மணி நேரம் அந்த குழந்தைங்களை வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஒருமுகப்படுத்த வைக்கக்கூடிய அவுட்கமில் அந்த குழந்தை எண்ணற்ற விஷயங்களை கற்றுக்குது அது கல்வியை எதிர் பாடம் வரலைன்னா கூட அந்த பாடத்தின் வாயிலாக அந்த குழந்தைக்கு மற்ற திறமைகள் க்ரியேட்டிவ் எபிலிட்டி வரலாம் வரையலாம்னு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை ஒரு டான்ஸ் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் நான் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு பண்ணலாம் இதெல்லாம் அதனோட அடித்தளம் ஐந்தாவது தான் அமைக்கப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் போர்டுக்கு படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த குழந்தைங்களை விளையாட விட மாட்டோம் இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ லெவன்த் டுவெல்த் குழந்தைங்களா இந்த ஜென்ரேஷன்லாம் விளையாண்டு அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரே நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணம் உதாரணங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஐந்தாம் வகுப்பில் அந்த பிள்ளை வந்து பாடம் படிக்குது அது எவ்வளோ படிச்சதுக்கும் ஒரு பெற்றோர்கிட்ட கிட்ட கூட எவ்வளோ படிச்சதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தேர்வு வேணாவா ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு போகிறோம் அந்த டெஸ்ட்டு அப்படி சாதாரணமாக பாருங்கள் ஒரு எஸ்எம்எஸ்ல பெற்றோர்களுக்கு இத்தனை மதிப்பெண் வாங்கியிருக்காங்க குழந்தைன்னு சொல்ல போகிறோம் இதில் என்ன அவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது பயமுறுத்துறாங்க கல்வியாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க பயமுறுத்துறதுலாம் இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஏன் இதை வந்து மிகைப்படுத்தி காமிக்கணும்னு தான் கேட்குறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து பொது தேர்வு நீங்கள் மிகைப்படுத்தி ஆல்ரெடி இந்த சிஸ்டம் இருக்குது நீ எவ்வளோ மெஷர் பண்ணணும்னா அந்தந்த பள்ளியில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நான் வந்து உதாரணத்துக்கு க ஒரு ட்ரைபல் ஏரியாவில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஜவ்வாது ஹில்ஸ்லேயோ கொல்லிமலை ஹில்ஸ்லேயோ படிக்கிற பையனை வந்து மெஷர்மெண்ட்டையும் நான் சென்னையில் ஒரு டாப் ஸ்கூலில் படிக்கிற என்னோட மெஷர்மெண்ட்ஸையும் நான் ஒன்றும் வச்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஜவ்வாதில் இருக்க பிள்ளையோட அப்பா அப்பா படிச்சுருக்க மாட்டாங்க சென்னையில் உள்ள பையனோட அம்மா அப்பா படிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டே ஒரே ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ராங் அண்ட் எஜுகேஷன் மெஷர்மெண்ட்டு தான் நான் சொல்வேன் நீங்கள் குழந்தைங்கள வந்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது கூடாது ஏன்னா மெஷர்மெண்ட் பண்ணவும் கூடாது ஏன்னா வந்து நீங்கள் எந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டீச்சரே இல்லாத பள்ளியில் நீங்கள் எப்படி அந்த குழந்தை படிக்கணும்னு நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவ்வளோட்டி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களா போதுமான ஆசிரியர்களோட விகிதாச்சாரமே கிடையாது இன்னொன்று பள்ளிகளில் ரெண்டு நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை விட்டு ஏன் பிள்ளைங்க ஓடுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக மூடிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இன்னும் ட்ராப் அவுட்டை இன்க்ரீஸ் ஆனீங்கன்னா இன்னும் இருக்கிற ஸ்கூலில் மூ இன்னும் மூட வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கா இதெல்லாம் யோசித்து இருக்கா இதெல்லாம் தான் எங்களோட அடிப்படை கேள்விகள் நாங்கள் வந்து பயமுறுத்துங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இதில் என் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இருக்குது இது வந்து பொது தேர்வு வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுங்கிறது எனக்கு தேவையே கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கே நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ ஆசிரியர்கள் திருத்ததுக்கான ஆசிரியர்களோட எண்ணிக்கை கிடையாது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மெஷரே ப அந்த இடத்துல வந்து நான் கரெக்ஷன் பண்ணாமல் நான் குழந்தைங்கள தான் வந்து நான் வந்து விக்டிமைஸ் பண்ணணும்னா கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து டீச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்
அவங்க வந்து இந்தியாவில் கல்வி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக வந்து டாக்டர் ஏ எல் முதலியா டாக்டர் சாஹா எல்லாம் அழகான ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம நல்ல டஸ்ட்பினில் போட்டோம் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம தூசி தட்டி கூட பார்க்கல அவங்களோட விஷன் என்னென்னா கேஜிலேருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் ஒரே கேம்பஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தை எங்கேயுமே ட்ராப் அவுட் ஆகாது இன்னொன்று ஒரு குழந்தை அஞ்சாவது படிக்கும்போது ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியும் ஒரு கேம்பஸ்லேயே ஒரு கெமிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறான்னு தெரியும் ஒரு லாயர் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியும் எக்ஸப்ட் பனாரஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டி வாரணாசி தவிர நம்ம எந்த கேம்பஸும் நம்ம அவரோட விஷுவலைசேஷன் அவரோட அவரோட கம்ப்ளீட் விஷுவல் பண்ண அளவுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு கொண்டு வரல அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு எல்லா பெஸ்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனும் அவைலபிள் நீங்கள் ஏன் ஃபின்லாண்டை போய் பார்க்கணும் நீங்கள் ஏன் அங்கே போய் பார்க்கணும் இங்கேயே எல்லா மாடலும் அவைலபிள் பழைய வரலாறு லேசாக தட்டிப்படுத்தாலே நமக்கு எல்லாமே தெரியும் பட் பரலா பழைய வரலாறு நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை நமக்கு வந்து தாக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா வெளிநாடுகளை பார்த்து காப்பி அடிக்க வேண்டியதோ இதே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து உலகத்தில் எத்தனையோ லொக்கேஷன்ஸ் எடுத்தாலும் இன்றைக்கி வந்து சாஃப்ட்வேரில் தமிழ்நாடு ஓரளவுக்கு ஒரு முத்திரை படிக்க காரணம் என்னென்னா தமிழ் மக்கள் என்ன கொடுத்தாலும் அவங்க கல்வி ஆர்வலத்தில் வாழ்க்கையில் முன்னேறணுங்கிற அந்த ஆர்வத்தில் அந்த ஆர்வமும் அவங்களோட இன் என்ன இருக்கோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வச்சு அவங்க மேலே வந்துடுறாங்க அதனால் வந்து சுகமாக உள்வாங்கிக்க முடியுது அவங்களால ஆமாம் இன்றைக்கி எத்தனையோ சிவிலைசேஷன் இருக்குங்க மற்ற ஸ்டேட்லாம் இருக்குங்க இந்தியாவிலே மற்ற ஸ்டேட்டை விட நம்ம தான் வந்து ஓரளவுக்கு ப்ரொக்ரெசிவாக அந்த ப்ரொக்ரெசிவாக அந்த நேரத்தில் வந்தோம் அதனால் நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் பண்ணுவாங்க பட் ஆக்கப்பூர்வமாக கொடுக்குறோமா நிச்சயம் கொடுக்கல உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் அப்படி பார்த்தா நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் இப்போ தைவான் எடுத்துட்டீங்கன்னா எட்டாவதுலேயே சிப் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே எட்டாவதில் சொல்லி கொடுத்ததுனால தைவானில் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி பண்ணாங்க பட் இன்றைக்கி எட்டாவதில் அந்த பையன் சிப்பை பார்த்ததுனால அவன் சிப்பு வந்து அவனுக்கு சிப்பும் அவன் டே லைஃபும் வந்து இன்டெகிரேட் ஆகிடுச்சு சாதாரண ஒரு விஷயமா இருக்கு சாதாரண ஒரு விஷயமா நீங்கள் என்ன மாற்றங்கள் வேணால் கொண்டு வரலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் ஏன் வந்து கல்வியை மாற்றுறதுனா நீங்கள் அஞ்சாவது பிள்ளைங்க வந்து நீங்கள் ஆப் டிசைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப் அழகாக பண்ணும் மியூசிக்கை நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண சொன்னால் அஞ்சாவதுலேயே பண்ணுங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் முயற்சி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இன்றைக்கி டெக்னாலஜி எங்கேயோ போய்ட்டு இருக்கு டெக்னாலஜி வந்து நீங்கள் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்னு யாரும் கண்டு யோசிக்கவே முடியாது நிச்சயமாக இப்போ நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கல்வி உங்களை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதிலேருந்து உள்வாங்கிறதுக்கும் அந்த உண்மைகளை உணர்ந்து நீங்கள் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாங்கிறதுக்கு தான் அந்த கல்வியை ஒழிய மதிப்பெண்களுக்கான கல்வியே கிடையாது அப்படி புரிஞ்சுதுன்னா நம்ம கல்வியை வந்து நம்ம முழுமையாக பார்க்கலன்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது மொபைல்னு ஒன்று வரும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல மொபைல் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இன்றைக்கி மொபைல் என்ன டெக்னாலஜி இருக்குன்னு நமக்கு நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கல இன்னையிலேருந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது பட் நாலு வயசு குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தைட்ட இந்த என்ன மொபைல் வேணாலும் கொடுங்க ரெண்டு நாளில் தலைகில் வந்து சொல்லி தரக்கூடிய அந்த திறன் தான் ரியல் எஜுகேஷன் நம்ம ஹியூமன் பீங் வந்து நேச்சுரல் லேர்னர்ஸ் என்ன கொடுத்தாலும் படிப்போம் நீங்கள் இது கொடுத்தா தான் படிப்பீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து கிராமத்தில் இருக்கார் ஒன்றுமே கல்வி அறிவு இல்லை அவர் நாளைக்கு மலேசியா போகிறாரு இல்லை குவைத் போகிறாரு எங்கே ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போகிறாருனா அந்த ஊரில் உள்ள மொழியை மூணு மாதம் ஆறு மாதத்தில் கற்றுக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு கல்வியே இல்லைன்னு சொன்னிங்கன்னா அவருக்கு வந்து உண்மையில் நம்ம தப்பு ஓகே ஏன்னா அவரால் அந்த மொழியை அந்த இடத்துல போக முடியுது அந்த இடத்துல வந்து அவர் இருந்த ஃபவுண்டேஷன் கல்வி வழியிலாகவே அதை கற்றுக்க முடியுது இன்றைக்கி அவசியம்னு வரும் பொழுது நம்ம எல்லாம் கற்றுப்போம் நம்ம அதனால் அந்த கல்வி வராது அதனால் முடியாது மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சு நம்ம வெளியே அனுப்புறது அப்படிங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த வகையிலையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் சார் மிக முக்கியமாக கல்வி உரிமை சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கல்வி உரிமை சட்டத்தில் பொது தேர்வை பற்றியே பேசலை எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் பொது மதிப்பீட்டு முறைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எதன் அடிப்படையில் ஒரு மதிப்பீடு செய்வீங்க ஒரு குழந்தைய இல்லை குழந்தைய மதிப்பீடு செய்வதற்கு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த முதல்ல கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் அந்த குழந்தைய வந்து நல்ல வந்து புரியும் மாதிரியும் அதை உள்வாங்குற மாதிரியும் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகள் அந்த ஆசிரியருக்கு பயிற்சிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்குறோம்னா நிச்சயமாக வந்து வளர்ந்த நாடுகளை ஒப்பிடும் பொழுது நிச்சயமாக கிடையாது ஓகே இப்போ நீங்கள் அமைச்சர் பார்த்த ஃபின்லேண்ட்லேயே வந்து அங்கே டீச்சரோட ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங்கும் அண்ட் அந்த டீச்சருக்கு சொசைட்டி தரக்கூடிய ரெஸ்பெக்டும் இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துட்டு வரோம் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் நீங்கள் கிராமங்களில் ஆசிரியர்னா அந்த ஆசிரியர் வந்து எல்லாரையும்
அதில் லேர்னிங் கம்ஸ் நேச்சுரல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து ஏன்னா நீங்கள் வந்து எதை கொடுத்தாலும் குழந்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கும் நீங்கள் டிவி வீட்டில் எல்லாம் இருக்கிறதுனால டிவியை பார்த்து அது என்னமோ உள்வாங்குது பட் அந்த டிவி இல்லைன்னா அந்த குழந்தை உள்வாங்கிறது வேறு விஷயங்களாக இருக்கலாம் தாத்தா பாட்டியை தேடி போகும் தாத்தா என்ன சொல்கிறான்னு கேட்கும் இப்போ அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள வயசானவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்கும் அவரோட அப்சர்வேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் நாங்களாம் அப்படி தான் வந்து வளர்ந்தோம் இந்த ஜென்ரேஷன் அப்படி வளரலை வீட்டில் டிவியை பார்த்து வளருது அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி வளர்ந்துன்னா இப்போ அழுதாலே குழந்தைக்கு அம்மா கேட்ஜெட் தான் கொடுத்துறாங்க அந்த குழந்தை ஒன்றே டேபோ அடுத்த வேர்ஷனை தான் பார்க்க போகுது அதனால் வந்து இந்த லவ் அஃபினிட்டி கம்பேஷன் இதெல்லாம் இன்ஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்க வந்து இந்த உணவு பூர்வமாக இனிமேல் வந்து அம்மா அப்பாவை கூட பார்க்காது ஏன்னா அஞ்சாவது எக்ஸாம் படி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி டீச்சர் தான் வெறுக்குன்னா நீ வீட்டையும் வெறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது இந்த வெறுப்புணர்ச்சியை வந்து கொண்டு வரதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் அண்ட் தமிழ் சமுதாயம் வந்து ஒரு நல்லா படிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கான ஒரு தடுப்பணை மாதிரி தான் நான் திங்க் பண்ணுறேன் ஒழிய இதை வந்து மெஷர்மெண்ட்டை வந்து தாராளமாக அந்தந்த பள்ளிகளில் மெஷர்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் அந்த பள்ளியை தாண்டி வெளியே மெஷர்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறது தவறுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கொல்லிமலையும் சென்னையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஓகே அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கிராமங்கள் எங்கே ஒரு திருநெல்வேலிக்கிட்ட ஒரு சின்ன கிராமத்தை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து பண்ண முடியாது இப்போ நான் கூட இப்போ ரீசெண்டாக அருப்புக்கோட்டையில் ரெட்டி அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜ் போயிட்டேன் அங்கே இருக்க எந்த ஃபெசிலிட்டிஸுமே இங்கே நீங்கள் வந்து சென்னைக்கு அளவுக்குலாம் ஃபெசிலிட்டிஸும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணுறீங்க அந்த கோ அந்த இடத்த நீ அந்த குழந்தைங்கள அந்த இடத்துல வச்சு தான் நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடிய ஒரு ஜென்ரல் மெஷர்மெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து நாட் அட் ஆல் அக்ரேபிள் அது வந்து எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சார் நீங்களே வந்து உங்களுடைய வாதத்தில் குறிப்பிட்டீங்க தமிழகம் வந்து தன்னுடைய வரலாறை திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க குறிப்பிட்ட கல்வியை பொறுத்தளவில் அது கல்வியை பற்றி பேசும்போது தமிழக அரசியலையும் விட்டுட்டு போயிட முடியாது குறிப்பாக ஒரு குலக்கல்வி திரும்ப ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இதை வந்து ஒரு நவீன குலக்கல்வி திரும்ப நாங்கள் பார்க்குறோம் அரசியல் கட்சி சார்ந்தவர்கள் இதை எதிர்ப்பவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறேன் ஒரு கல்வி நான் அரசியலை பார்க்குறது இல்லை நான் குழந்தைங்களை தான் பார்க்குறேன் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் தான் பார்க்குறேன் நான் வந்து அரசியல்வாதிகள் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியும் அது வந்து ஒரு மிகப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை நினைக்கிறேன் வெளிநாடுகள்ார <laughs> அந்த காலத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு வயதானவர் இருந்தார்னா அவர் அந்த சித்த மருத்துவத்தை வந்து பாடல் வழியாகவே அவருக்கு த அவருக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட முறைகள் தான் அந்த மருந்துகள் என்னென்ன செடிகளில் என்னென்ன வியாதிக்கு எப்படி பண்ணலாங்கிறத வந்து அதை வந்து பாட்டாகவே பாடி அந்த பாடல் தான் அவருக்கு மயில் இருந்தது அப்படியே அதை அவர் வந்து ஒரு பாடமாக படிக்கல இன்றைக்கி ஒரு அளவுக்கு சித்த மருத்துவர்கள் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து அவர் பாடமாகவோ சிலபஸ் போட்டெலாம் படிக்கல படிக்கல பட் அவரோட க அவரோட உரை நடைங்கிறது வந்து கவிதை நடையாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பாடல் நடையாக இருக்கலாம் என்ன மாதிரி ஒரு நடையாக இருந்தாலும் அவரோட பிரெயினில் அது இருந்தது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெளி உலகத்துக்கு வந்தது இன்றைக்கி அது வரலை அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய கல்வி கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபார்மேட்லேருந்து எங்கோ டிவியேட் ஆகும் ஓகே நமக்கு எல்லா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸுமே இருந்திருக்கு அன்றைக்கி எல்லா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கீரை இதுக்கு நல்லது அது இந்த மருந்து இதுக்கு நல்லது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இதனோட வேர் வந்து எங்கேயோ இருந்திருக்கு அந்த வேர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் அது அது உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த உபயோகத்தை வந்து நீங்கள் இடையில் ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் மறந்ததுனால இன்றைக்கி வந்து இந்த மீடியாலாம் வந்ததுனால சோஷியல் மீடியா இதெல்லாம் வந்ததுனால இதெல்லாம் வெளியே கொண்டு வரப்படுறது அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ் இந்த இடத்துல இதில் வந்து நீங்கள் இதை என்ன நீங்கள் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல உள்ள சிஸ்டத்தை இன்னும் பெஸ்ட்டாக எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்போ உதாரணமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் வந்து சிஎம்சி வெள்ளூரில் ஒரு ஏறத்தாழ வந்து ஒரு நூறு வகைக்கு மேற்பட்ட கீரைகளை மட்டும் எடுத்து டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிருக்காங்க அவங்க என்ன டாக்டர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சத்யான்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அந்த கீரைகளை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் நாளுக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ அந்த கீரை யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் வராது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி பூர்வமான தகவல் இருக்கிறது நூறு கீரைகளையும் ஆமாம் இப்படி இருக்குங்கிறத நமக்கு தெரியாது இந்த கீரைகளை அவங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன சொன்னால் இதுமாதிரி வந்து நிறைய வந்து முயற்சிகள் வந்து ஆங்காங்கே தனித்தனியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை ஆவணப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்து இதை எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் தான் பார்க்கணும் இது வந்து நீங்கள் இது வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேர்னிங் ஒரு அ
ஆய்வு கட்டுரைகளையோ இல்லை பழைய ரெக்கார்ட்ஸையோ பாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனையோ நீங்கள் பார்க்காமல் ஒரு புது முயற்சிங்கிறது மத்திய அரசு லெட்டர் கூட தான் நாங்கள் மாநில அரசு பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத எந்த வகையிலும் எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்துக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்குது தமிழகத்துக்குன்னு ஒரு எவிடன்சஸ் இருக்குது சான்றுகள் இருக்குது தமிழகம் எந்த அளவு நம்ம முன்னேறிக்கோங்கிறதுக்கு வந்து எண்ணற்ற எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்குது அதனால் பாஸ்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தால் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண வழிய புது முயற்சிகளில் குழந்தைங்களை பாதிக்கக்கூடிய எந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து குழந்தைங்களை வந்து தேர்வுங்கிற பேரில் அவங்களோட மனநிலையை நீங்கள் மாற்ற முயற்சித்தால் அந்த குழந்தைகள் உயர்கல்விக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைக்கப்படும் என்பதற்கு ஆதாரபூர்வமான சான்றுகள் இருக்குது சார் இப்போ இறுதியாக ஒரு கேள்வி நீட் தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அதில் சமீபத்தில் கிடைத்த செய்தி என்ன அப்படின்னா இந்த ஆண்டு நீட்கான அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து மாணவர்கள் ரொம்ப கம்மியாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் போட்டு இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி பார்க்குறேன் சொந்த விஷயத்த இல்லை நீட் எனக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் பார்க்குறது தாங்க ஒரு ஏறத்தாழ மூன்று லட்சம் பிள்ளைங்க தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிறாங்க இந்த தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு அவ கவர்மெண்ட் கோச்சிங் கொடுக்கறத விட தமிழக மாணவர்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பேசி இவங்களுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு மட்டுமாக அப்ளிகேஷனை இலவசமாக கொடுக்க சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி நீட் எக்ஸாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு லட்சம் இன்ட்டு ஆயிரத்தி நானூறுவாங்கிறது ஒரு கிராமப்புற மாணவருக்கு ஆயிரத்தி நானூறுவாங்கிறது அந்த ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப அதிகமான விஷயம் இன்னொன்று அந்த குழந்தை அந்த ஊர்லேருந்து ஒரு மெயின் சிட்டிக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா பஸ் காஸ்ட்டு அண்டு வந்து தங்கணும் அப்படின்னா அந்த தங்குறதுக்கான காசு சரி தங்க வேண்டாம் மார்னிங் வந்து மத்தியானம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து ஃப்ரெஷ் மைண்டோடு வருமா சென்டர் எப்படி போகும் வேறு மாநிலத்துக்கெல்லாம் கூட போகிற கூட சூழலை பார்க்க எல்லாம் பார்க்குறோம் வந்து சி எல்லா குழப்பங்களும் நீட்டில் தான் இருக்குது ஏன்னா நீட்டை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது ஒரு அரசியல் தான் நடக்குது வழியை நீட்டை வந்து இன்றைக்கி ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் எடுத்தாலே நீட்டை கேன்சல் பண்ணலாம் பட் யாரும் அதுக்கு முன் வரல நீட்டோட இது வந்து ஏன்னா ப்ளஸ் டூலே நீங்கள் நூற்றுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் மார்க் வாங்கினா தான் பாஸ் ஓகே பட் நீட்டில் வந்து நீங்கள் நூற்றுக்கு பதினேழுலேருந்து இருபது சதவீதம் வாங்கினாலே பாஸ் அப்படின்னா அது நீட்டே கிடையாது இவங்கெல்லாம் டாக்டர் ஆனாங்கன்னா எவ்வளோ பேர் கொள்ள போகிறாங்கன்னு தான் எனக்கு வந்து அடுத்த கவலையெல்லாம் அடுத்த தலைமுறையருக்கு நல்ல டாக்டர் வருவாங்களாங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் இனிமேல் மக்கள் இனிமேல் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த நீட் தேர்வுங்கிறத வந்து பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாமினிங் த எக்ஸாமினேஷன் டாக்டர் அனந்தகிருஷ்ணன் சார் வந்து நைன் பேசிக்கலி இந்த நுழைவுத் தேர்வு ரத்து கமிட்டிக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த சிஸ்டத்தை படித்து இந்த சிஸ்டத்தை நீங்கள் ரீ ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அதை திருப்பி திருப்பி அது ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா ஸோ இங்கே மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இதுக்கு காப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே ஓகே அந்த ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரலனா எல்லா சிஸ்டமே வந்து ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு நீட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிஜி எக்ஸாமில் அண்டு டாக்டர் ஆனந்த் ராய் அவர் வியாபம் கேஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு எப்படி வந்து அவங்க வந்து குருஷேத்ரா லக்னோ கரெக்ட் போகலன்னா காப்பிடிக்க விடுறாங்கன்னா அவரோட ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் கொடுத்துருக்காரு பட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து மீடியா ஆல்சோ செக்மெண்டட் பேசிக்கலி நம்ம இந்த தமிழ்நாடுங்கிற கிணத்துக்குள்ளே உட்காந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தான் பார்க்குற மொழியே அகில இந்திய அளவில் எந்த ஒரு அகில இந்திய தேர்வு அகில இந்திய அளவில் என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறது இல்லை ரொம்ப நன்றி சார் குழந்தைகள் நலம் தான் முக்கியம் அரசும் எப்படிப்பட்ட ஒரு அணுகுமுறையை கையாளணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பல விதமாக பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நேர்காணலில் மற்றொரு ஆள் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்